Всем привет! Нас три тысячи! Ура! Друзья, а у нас есть классная штука, так как у нас такая круглая дата на канале, круглое число, да? И у нас есть штука как подарок. Сейчас я вам покажу. Что это такое, Анютка? Гриль. Это гриль, оптигриль от Тифаль. У нас не самая-самая там какая-то крутая модель, но те функции, которые мы придумали, что мы будем, ну, чтобы мы хотели грилить, скажем так, то этот аппарат должен абсолютно с этим справиться, правильно? Покупали мы его в магазине Эльдорадо. Во-первых, там еще и кэшбэк есть, который тебе на счет возвращают. Плюс на этот гриль сейчас была обалденная просто цена, такая вкусная, что мы поняли, что нам очень нужно, да? Анютка знает, как мамочка давно хотела такую штуку. Всем, девочки, сейчас мы посмотрим, как он внутри. Мы даже не распаковывали, он заклеенный. Я уже там подготовила два вида мяса. Будем сегодня испытывать, будем сегодня с вами грилить. Ну а что, выходной, да, можно себя чем-то вкусненьким и побаловать. Поэтому, кому интересно такого рода видео, тут будет у нас и обзор, и кулинария. Оставайтесь с нами. Вот такой красавчик у нас появился дома. Да? Давай его посмотрим. Сейчас Анютка все распакует. Аккуратно, Доти, ножницы в глаза не направляй. Ну тут же все заклеивали. Анютка тоже сегодня настроилась на, на гриль. Да, кися моя. Сейчас Анечка все распакует. Ой, ты ж правша у меня. Вот и с этой стороны, Дотя. Этой... Да, молодец. Так, девочки, что у нас внутри? А внутри у нас наш гриль. Какая-то коробочка. Он не маленький, девочки. А там есть какие-то книжечки. Так, сейчас все достанем, да? И будем рассматривать. Так, внутри сам гриль. Мы коробочек убрали. И вот такие книжечки. Что там внутри у нас? Ну, это книга по инструкции. Ну, как обычно. Дальше. Ну, это какие-то гарантийные талоны. Наклейки. Какие-то наклейки. А, вот повный просмотр. А, он же, видите, на производство у него, по-моему, Франция или кто-то, все на английском. И для стран это у меня мультивар, этот, хлебопечка Мулинекс. Она тоже все на французском и на русском была только наклейка. То есть вот эти штучки можно вот сюда наклеить. Да я не буду, тут и так понятно все. Что это такое? Какая-то под... А, это уровень прожарки. Это напоминалка такая. Кто хочет, может себе оставить. А, это книга рецептов или что это такое? А, девочки, это как инструкция. Смотрите, как пользоваться. Как пользоваться ручной программой. Программой автомат. Видите, вот степени прожарки мяса. А мы сегодня будем жарить мясо. Вот как пользоваться, как включать программы, автоматические программы. Так, здесь вот тоже нарисовано. И вот, что можно готовить. Красное мясо. В общем, будем сейчас все проверять. Тебе картинка понравилась, да? Интересная такая штука, непонятная. Так, девочки, давайте распакуем же все-таки наш агрегат. Да, Анютка? Тебе нравится? Девочки, ну должно быть что-то, вот какой-то момент жизни вот запоминающимся. Я всегда пытаюсь каким-то, чем-то таким ярким это заполнить. Так, распаковываем. Вынимаем. Это, наверное, поддон. Так, Анютка, надо как-то... Забираю один пенопласт и снимаем второй. Сейчас, девочки, все... ложи все в коробку, да. Так, пакет. Так, я смотрю, видно вам все, девчонки? Вроде бы все видно. 
Мне что-то казалось, что он такой маленький, а наверное, какой он большой. Он это... Ну да, здесь же несколько кусков мяса поместится. Так, тифаль. Красивый, красивый, красивый. Открываем наш гриль. Прикольно. Так, смотрите, девочки, здесь есть такие пупырышки. Они нужны для того, чтобы, не знаю, камера передает, чтобы мясо хорошо цеплялось и не съезжало по грилю. А здесь, на верхней, как вот точечки в мятинке, то есть, когда закрываем, прижимается мясо, пластина снимается. Вот на кнопку нажимаем, сняли пластину. Здесь находятся вот эти нагревательные элементы. Так, вот так и... О, все. И точно так же вверху снимается. Так, теперь надо разобраться. Ну, поддон, наверное, куда-то внизу, же, да, нитка одевается. Гриль под наклоном, значит, жир стекает вниз. Сейчас я достану поддон. Поддон пластик, ну, такой, знаете, твердый. Так, я тут провод положила. Во. Вот, в общем, жарите мясо, и весь ненужный жир, девочки, стекает вот сюда в поддон. Вы его потом достали, помыли и назад одели. Пожарили мясо. Вот эти штучки, ну, как листы, да, на которых грилит все, можно мыть в посудомоечной машине. По-моему, выглядит он очень большой, да? Вот просто ради интереса, ну, там средний, не знаю, кусок мяса, ну, вот такой, да, то есть три таких больших кусочка мяса сюда помещается. Можно рыбные стейки, можно э, даже сырники, бутерброды. У нас, конечно, бутербродница есть, там тоже есть гриль, но в бутербродницы можно пожарить мясо или рыбу, только если э, обернуть фольгу, потому что жиру стекать некуда. Правильно, котик? Тебе нравится? Красивый такой, красивый. Тут видите, он сам регулирует, какой... Сейчас я покажу вам, чтобы видно было. Пустим камеру. Вот, к примеру, у нас мясо, видите, он поднимается, и вот эта штука шевелится. Ну, к примеру, мясо у нас толстое. Вот сейчас что-нибудь толстое сюда положим. Не знаю, что. Давайте вот коробку фиников положим. И смотрите, когда мы закрываем гриль, то он принимает вот форму толщины какое там мясо сейчас уберем так как он работает сейчас будем нужно вот эту штуку снять ой я так давно хотела девочки такую вещь себе муж смеется говорит долго ты будешь ей играться я не знаю сколько буду играться но мы любим разные стейки вот ходили с коллегами в ресторан. Муж себе заказывал, кстати, говяжий стейк. Вот уровня, как вот медиум. Знаете, такой легкой-легкой розовинкой внутри. Вкусно-вкусно. Поэтому сможем и дома баловаться. Очень вкусная курица, знаю, получается на этом гриле. Так, сейчас мы попробуем включить его, да, котик? И проверим, как программы работают. Так, я включила в розетку. Насколько я не ошибаюсь, мы включаем. И видите, вот мигает селект. Мы можем выбирать бургер это, птица, бутерброды, сосиски, стейки, рыба. И мы вот так вот селект. Видите, вот красная загорелась. Дальше рыба. Видите, перескакивает. Надеюсь, видно. Сейчас вот здесь горит. Надеюсь, камера передает. И вот если мы выбрали, например, рыбу, нажимаем ОК. И все. И видите, начинает мигать, то есть прогревается. Выключи. Ну, мы не будем сейчас жарить. Если я хочу, допустим, выбрать не какую-то из этих программ, а сама подобрать. То есть я могу, вот выбираю температуру. И видите, оно загорается до какой степени. Вы... Ну, допустим, в самом дорогом гриле есть прям вот здесь функция креветки. Здесь нет. Но креветки готовят либо на рейер, либо на медиум рейер. То есть ты просто вот так делаешь, нажимаешь ОК, и все. И сейчас будет прогреваться до вот этого медиум рейер. Вы прогреется, вы ложите туда продукты, он его готовит. 
То есть интересно. Вот я уже немножко включила. Девочки, уже тепленько. Только включаешь, уже становится гриль теплым. Все, что вы не готовите, стекает сюда. Очень удобная. Это модель оптигриль. Там номер какой-то есть. Вот этот просто. Есть такой же, такая же модель со знаком плюс. Чем они отличаются? Вместо вот этих вот знаков горения, там вот такой кружок передает цветовую гамму. Плюс он вроде как более красивее выглядит, но минус в том, что здесь 5 уровней прожарки, а там, где этот кружок, всего лишь 4. А 5 лучше, чем 4. Да? Девочки, я замариновала на на сейчас у меня есть два стейка из свинины, замаринованные куриные бедрышки, филе из куриных бедрышек и замаринованы две куриные грудки. И не говорю, что мы прям сразу прожарим сейчас все, но мне почему-то очень хочется начать со свиных стейков. И посмотрим, что из этого получится. Девочки, он максимально прост в использовании приготовлении, поэтому сейчас протру я поверхности, так как он новый, и будем кулинарить. Первую сделаем хрюшу. Смотрите, девочки, и в этом вот есть вот такой стейк, и я буду делать свинину, не делают, сейчас покажу, свини... говядину можно делать с... Вот сейчас поставлю сюда. Говядину можно делать, вот видите, вот красное, а свинину нежелательно. Вы знаете, что свинина это такое мясо, ну, скажем так, опасное в плане сырого поедания. Поэтому свинину я буду точно доводить до well done. А вот говя... у меня просто говядины сегодня нет, но я обязательно ее куплю. И мне нравится говядина, вот это медиум. Когда чуть-чуть внутри розовенькая, это просто... Нереально, если промариновать во вкусных специях, то просто можно не ходить в ресторан. Все, у меня уже слюнки текут. Мы сейчас с моей помощницей, мой, как ты, второй пилот, да, Анетка, будем испытывать наш новый гриль. Начинаем тестировать. Сейчас будем жарить. У меня замаринованы два вот таких вот красивых кусочка. А это ошеек свиной. Мариновала его просто соль, паприка и специи для мяса. Пластины гриля я протерла. Мы сейчас включаем. Готовить будем на режиме стейки. И он будет в течение 4 минут разогреваться. Так, пропищал, перестала мигать. И теперь сюда можно помещать наше мясо. Гриль так хорошо разогретый. Ну что, попробуем. Вот такая у нас свинина. Закрываем. И будем готовить до well done, потому что свинину нежелательно кушать э, недоготовленной. Так шипит. Я пока не буду ставить на паузу. Конечно, любопытно, что там происходит, но я смотрела видеоролики и сказали, что открывать нежелательно меняется температура. Но звук прикольный. Дыма нет. Брызг жирных. Но тоже пока нет. Но тоже отзывы смотрела, что не дымит и не брызгает. А готовит, как в ресторане. Скоро должен вот отсюда, так как гриль под наклоном, сюда скапать жирок. Мясо у нас ошеек. Жирненькое такое. Понемножку начал капать жирок. Если видно, надеюсь, я приблизила. Поэтому процесс идет полным ходом. Смотрите, прожарился уровень рейер, самый первый. Пропикала. Сейчас жарится медиум. И знаете, такой сигнал, вот просто как будто что-то пикает. Сейчас постараюсь 
заснять, чтобы вы звук этот услышали. Следующий медиум рейер. Так тихонько пикает, что не успела снять. В общем, так пик-пик и все. Сейчас жарится медиум. Надеюсь, видно. Ну, в общем, так доводим до well done. Все, девочки, пропи пропикала, что... Слышите, да? Что дошло до уровня well done. Это значит, что наши стейки уже готовы. И сейчас мы их будем вынимать и смотреть, какие они у нас получились. Открываем. Какое красивое. Выглядит вообще нереально круто. Посмотрите. С двух сторон такой классный гриль на тарелочку. Второй. Посмотрите. По-моему, выглядит отменно. Сейчас будем обжаривать курицу. Нужно сухой салфеткой просто протереть рабочую поверхность. Сейчас будем готовить курочку. У меня замаринованное филе куриных бедрышек. То есть мы будем готовить курицу, птицу. Птица. Окей. Прогревается. И как только прогреется, но ну, я думаю, сейчас будет намного быстрее, потому что гриль, ну, я считаю, что и так прогретый. И будем жарить курочку. Сейчас покажу, какая у меня курочка. Я замариновала. Курины, филе куриных бедрышек и обычное куриное филе. Это смесь перцев, соль и копченая паприка. Сейчас будем именно филе бедрышек готовить. Ждем, пока запикает. Нагрелась. Открываем. И сейчас будем курочку обжаривать филе бедрышек у меня Не буду прям вплотную прижимать. 6 кусочков у меня поместилось. Наблюдаем, что у нас получится. Тут тоже вот рея, медиум, рея, медиум. Ну, мне кажется, курочку можно довести либо медиум well или well done чтобы не пересушить. Не волда, наверное, будет уже так сильно, если вы любите прожаренным. Пропикала. Курочка готова. Выключаем гриль. Ух ты, какая красотка. Аппетитная. Очень хорошо выглядит. Так, берем тарелочку. Сейчас будем перекладывать. С двух сторон. Ой. В принципе, можно даже и больше было еще поджарить. Но я думаю, для первого раза хрустит. Сок прозрачный. Все проготовилось. Готовили до самого как well done, до последнего. Еще хочу попробовать сегодня здесь хлебушек поджарить. Вот такая курочка у нас красивучая. И сейчас еще поджарим хлебушек и будем все пробовать. 
хлебушек положил это багет пожарю его на ручном режиме там до медиум доведем сейчас или до медиум не медиум будет медиум просто хочется чтобы греночки знаете такие хрустящие были все тогда я выключаюсь вернусь уже к вам совсем готовым и будем с вами пробовать Пока гренки жарятся, давайте с вами посмотрим, какое получилось мясо. Давайте начнем со свинины. Вот это, вот это. Ну вот, давайте разрежем. Пахнет так шашлычком даже. Сейчас покажу, горячая. Все идеально прожарилось. Посмотрите, сочное такое. Красивая, капает. Давайте попробуем кусочек. Небольшой такой. Смотрите, со всех сторон идеальная прожарка. В общем, свинина получилась восхитительная, правда, чем-то похоже даже на шашлык. Давайте теперь попробуем разрежем курочку, посмотрим, какая она внутри. Свинина очень вкусная. Мариновала специи для мяса. Смотрим курочку. Какая сочная. Я надеюсь, видно, аж пар идет. Сочная, сочная. Сейчас отрежу кусочек, скажу вам, понравилось или нет. Мне почему-то кажется, что мне понравится. Курица, конечно, получается сочнее, чем свинина. Но курица, ну как бы и на курицу похожа, а вот свинина реально похожа на шашлык. Но оба варианта мне очень сильно понравились. Вообще, не знаю, первое, первое испытание, скажем так, гриль прошел на все 5 баллов из 5. Сейчас еще по посмотрим, какие у нас получатся гренки. Ну и последнее, что хотела показать сегодня, это гренки. Такой запах классный, пахнут такие, на вид уже даже слышно хрустящие. В общем, у нас вот такой вкусный обед. Такой поздний обед, ранний ужин, не знаю, что это. В общем, всем приятного аппетита. Кто задумывался о покупке гриля, ну, решайте сами, смотрите сами, понравилось вам или нет. Надеюсь, видео было полезно. И увидимся с вами завтра в новом видео. Всем пока-пока!